ആഫ്റ്റർനൂൺ മിഴിയോർത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സാറ്റർഡേ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും എനിക്കൊന്നും മിക്കവരും തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ സാറ്റർഡേ മോക്കിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും പതിവ് പോലെ നമ്മൾ കാണാറുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ കാണുന്നത് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ നമ്മുടെ അറിയാലോ തുടക്കം തന്നെ വിളിച്ചാലേ കോളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുക ഇന്ന് വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും കോളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുറേ സെക്വൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമർത്ഥയും ഉണ്ട് സമർത്ഥയിലേക്ക് പോകും സമർത്ഥയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നൊരു ഗെയിം സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് സമർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇന്ന് ഗെയിം എടുക്കണ്ടേ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു സോങ് റിലേറ്റഡ് ഒന്നും എടുത്താലും നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പാട്ട് പാടിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കരുതി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവി റിലേറ്റഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് മലയാളം മൂവീസിൽ അല്ലേ നമുക്ക് കുറേ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഇന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർമ്മ വരും അല്ലേ അത്രയും ഫേമസ് കുറേ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കാണിക്കും ഓക്കെ ഡയലോഗ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കണ്ടിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് മൂവിയിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം മൂവിയുടെ പേരും പറയണം ഈ ഡയലോഗ് ആ മൂവിയിൽ ആരാ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ചിലതൊക്കെ ഡയലോഗ് അത്ര ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ഫേസ് എടുക്കുകയാണ് ആ സീൻ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക കാരണം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മൂവീസിലെ ഡയലോഗ്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് വായിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ കേട്ടോ എന്തായാലും ആ സീൻ വരെ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് ആരാണ് ഏത് സിനിമയിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഈസി ഒരു ഗെയിമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വിന്നർ അറിയാൻ പോകുന്നത് ഓർഗാനോ ഗ്രീനിൻ്റെ ടെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മസാലാസ് അടങ്ങുന്ന നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആമറാണ് വിന്നറിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ കോളർ നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാണ് ചിന്നു ചിന്നു ആഹാ ഇതിപ്പോൾ ശീലമാക്കി അല്ലേ ഈ ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എനിക്കൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസവും ആദ്യത്തെ കോളർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ അപ്പോ ഇന്നും ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാതെ ആയപ്പോ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് തുടക്കത്തില് അതെ ആ അതാണ് അതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സമയം തീർന്നു അതിന്റെ പായ അല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നതാണ് ഏ വേഗം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൈഡേ ഒക്കെ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോണത് അറിയില്ല അല്ലേ വേഗം തീർന്നു ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് വർക്കിംഗ് ആണോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോയേക്കുവാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഗെയിം മനസ്സിലായോ ആ ഞാൻ ഡയലോഗ്സ് ഒരെണ്ണം കാണിക്കും അത് ആരാന്ന് പറയണം സിനിമയുടെ പേരും പറയണം കേട്ടോ ശരി നോക്കിക്കോ ടി വിരോ ഹലോ ആ അറിയോ ആണല്ലേ അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടില്ല സിനിമയാ അത് അത്രേ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ആൻസറും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അത് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ശ്രീനിവാസന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അല്ലെ ഓക്കെ ചിന്നു അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു ആ സീൻ ആ ഒരു
ആണ് ഓക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി അന്ന് തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ എവിടെ വിളിക്കുന്നത് ഫൈമ അബുദാബിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരാ ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളോ മക്കളെ കൊണ്ടോ മാത്രേ ഉള്ളൂ പോയിക്കാണ് പറ്റക്കാണ് ഇവിടെ അല്ലേ ജോലി നോക്കുന്നുണ്ടോ ശരി കൊറേ നാളായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് യു എയില് ഫോർ മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആഹാ അപ്പൊ വന്ന് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഇതൊരു തുടക്കമാകട്ടെ കേട്ടോ ഇഞ്ഞി ഇഞ്ഞി വിളിക്കാം ഏ വീക്കെൻഡിൽ എന്തായിരുന്നു പരിപാടി ഫ്രൈഡേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ തിരിച്ചെത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളിച്ചു അല്ലെ സിനിമ ഏതെങ്കിലും കണ്ടോ ഫിലിം ഏതെങ്കിലും കണ്ടോ ബാഹുബലിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പുതിയ മൂവീസ് അറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നലെ പോയപ്പോ കണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചതാ കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ ഫൈമ അപ്പൊ ഗെയിം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ടി വിയിൽ നോക്കിക്കോ ഞാൻ കാണിക്കാം വന്നോ ഇത് മലയാളം മലയാളം മൂവിയിലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വന്നില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ അല്ല കൊറച്ച് മുമ്പത്തെയാ പഴയതല്ല പക്ഷെ ദുൽഖറിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പത്തെയാ ടിവിയുടെ സൗണ്ട് കുറച്ചോ ആറാം തുമ്പുരാൻ ആണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരാ പറയുന്നത് അല്ല ആറാം തമ്പുരാൻ ആരുടെ ഡയലോഗ് ആണത് ആണോ എന്നാ ഓക്കെ കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ ദുൽഖറിന്റെ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഏതാന്ന് വിചാരിച്ചു ചാർലിയെ പോലെ തോന്നിയോ അല്ല 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 ഇത് മുമ്പത്തെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫേമസ് ഡയലോഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈമ അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കണം ശരി അപ്പോ നാല് മാസമായിട്ട് വന്നിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നതാന്നൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കണം കേട്ടോ ഫൈമ അപ്പോ ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ആരാ നോക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ ഇതാരാണ് ജാനറ്റ് ജാനറ്റ് സുഖാണോ സുഖാണ് അത്രേ ഉള്ളോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രൈഡേ എന്തായിരുന്നു പരിപാടി പിന്നെ കറക്കൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ചൂടില്ല ചൂടൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയല്ല അല്ലേ ആ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല അല്ലേ ശരി ഓക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ടാ പോയി എല്ലാരും ശരി ശരി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ശരി ഫ്രൈഡേ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണമായിരിക്കും അല്ലേ ആ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ കൊറേ പേര് പോയായിരുന്നു ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്താലെ കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിരുന്ന റിലീസ് ആയ മൂവി അല്ലേ നല്ലതാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നല്ലതാന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ റിലീസ് ആവുമ്പോ എല്ലാരും നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ആ അതാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പോവാലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശരി വന്നോ ആ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇങ്ങനെ പറയരുത് കുറെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് ഓടിയ മൂവിയാണ് കേട്ടിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് 
വായിച്ചതാണല്ലേ <laughs> 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 ോ ജാനറ്റ് നമുക്ക് അയ്യോ അല്ല അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ബാക്കിലേക്ക് പോണം അതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ പറയാലോ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരമൊക്കെ സാരമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ആളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അല്ല അടുത്ത ആളോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ജാനറ്റ് സാരമില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിളിക്കണം ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ അപ്പോ അത് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫേമസ് തന്നെയാണ് സംഭവം ചിലർക്ക് ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ആളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയുമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അടുത്ത കോളർ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഹലോ 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 ഇതാരാണ് സൗമ്യ സൗമ്യ എന്താ സൗമ്യ വീക്കെൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര ഉണ്ടായുള്ളോ എല്ലാരും നല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ആഘോഷിച്ചല്ലേ ണ്ടോ <laughs> 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 കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ കൊറച്ചും കൂടെ അതേ പറഞ്ഞ മിഡിലാണെന്ന് ബിഗ് ബി ആണ് വേഗം മനസ്സിലാവില്ലേ അത് കേട്ടാ ചെലപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ വരുവല്ലേ സാറിൽ എന്തായാലും കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സൗമ്യ അപ്പൊ വേഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജാനറ്റ് അത് ബിഗ് ബിയിലെ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ മമ്മൂട്ടി അതേ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രേമം മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം അവിടെ വരെയൊക്കെ എത്തിയ അല്ലേ അതിന് മുമ്പത്തെ ആണ് ഒരു മിഡിൽ ബിഗ് ബിയിലെ മൂവിയിലെ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ആരാ നോക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ ഇതാരാണ് വിനീത് വിനീത് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നേ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുക പിന്നെന്താ പറയുമ്പോ കേക്കുന്നില്ലല്ലോ ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഓഫ് ആണോ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ ോട് പറഞ്ഞേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് വിളിക്കണം കേട്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇതുവരെ ഉള്ളതൊക്കെ ആൻസർ അറിയായിരുന്നല്ലേ ആ അപ്പൊ ആ സ്പിരിറ്റ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഏർ ചാടി കയറി ആദ്യ ദിവസം വിളിച്ച ഈ ഒരു ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഇനി ഇതുള്ള ഡയലോഗ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോ അയ്യോ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായി പോയി വേഗം പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ വന്നില്ലേ ആ അച്ഛാ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ ആ കണ്ടോ 
പുതിയ സിനിമ ഇറങ്ങിട്ടും എല്ലാം കണ്ടോ കണ്ടു ഏതാ കണ്ടത് ഈ ആഴ്ച പോയോ ഈ വീക്ക് സി എ ആണ് കണ്ടത് ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ പുതിയതൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ പോയി കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് വൈഫിന്റെ അടുത്ത് അന്വേഷണം പറയാ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലോട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബൈ പാതിട്ട് വിളിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വൈഫും വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി താതിട്ട് വിളിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് എനിക്ക് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഗെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാനും കൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമല്ലോ അപ്പോ എന്തായാലും അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഹലോ 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 ഇതാരാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം സുഖാണല്ലേ സുഖാണ് വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോ അടിച്ചു പൊളിച്ചോ മക്കളുടെ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ചൂടൊക്കെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അല്ലെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതോ അത് അവര് ചേട്ടന്മാര് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തന്നെയാ വരുന്നേ എന്തായാലും അവർക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിക്കാം ഇപ്പൊരു കുഞ്ഞ ഗ്യാപ്പ അവരെന്തായാലും പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചു നോക്ക് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൂ ഒരു കോമഡി ആക്ടർ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് സലീം കുമാര് ശരിയാണ് ഏത് സിനിമ സിനിമ തുടക്കം തന്നെ കല്യാണ അല്ല സലീം കുമാർ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സിനിമയും കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആന്റി അപ്പൊ എന്തായാലും ഫുഡ് ഒക്കെ പോയി കഴിച്ചോ എന്തായാലും ലോട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവിടെ മക്കള് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ എന്തായാലും എവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റ് വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് സലിം കുമാർ ആയിരുന്നു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ ഹലോ Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Bindia. Bindia. Where are you? Where are you? I don't know. 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 സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വന്നു കേട്ടാ സിനിമയുടെ പേര് പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ 
ഞാൻ ആകെ ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കണമായിരുന്നു ഓ അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് ഇരുന്ന് തന്നെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ കാണാൻ ഞാൻ ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനാണോ പോയേ അപ്പൊ ചെന്നപ്പേക്കും ഒരുവിധം ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് തീർന്നു അയ്യോ അന്ന് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പോയാ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് സിനിമയുടെ ലിസ്റ്റും തന്നെ പോവും കണ്ടു അല്ലെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡില് ഒരു സൈഡിലുള്ളവർ മാത്രം വലുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നാൻ പറ്റത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അത്ര ആ വേണമല്ലോ അല്ലെ എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസും വേണമല്ലോ ഓക്കെ സാറില്ല അപ്പൊ മൂവി അത്രക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണില്ല അല്ലെ കുഴപ്പില്ല ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും കുഴപ്പില്ല നമുക്ക് ഇനി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇനി ഏറ്റവും മാക്കിലത്തെ മൂവിയിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടോ അടുത്ത മൂവി ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കാം അത് ശരി ഞാനാ കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ആ അന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ശരി അടുത്ത കോളേജിനൊക്കെ വിളിക്കണ്ടേ ഞാൻ വേഗം കാണിക്കാം വേഗം ആൻസർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാ ഇത് എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം ഏ അല്ലല്ല ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാ ഇത് എന്തായാലും പറയും ആണ് ആരാ പറയുന്നേ ഇന്നസെന്റ് ഇതാണോ കുട്ടികൾക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാള് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടായില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ബിന്ദിക്ക് വന്ന കറക്റ്റ് നല്ല ഈസി ഉള്ളതാ ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ കിട്ടി ആ അതെന്തായാലും കോളേഴ്സ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് അവർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണല്ലോ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവരെന്തായാലും വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടേ വരുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിട്ടേ വരുള്ളൂ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും എത്തും കേട്ടോ ഓക്കെ ബിന്ദ്യ ബൈ ശരി അപ്പൊ ഈ ഓർഗാനോ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അവര് വിളിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ആർക്കും വേണ്ട അത് ഞാൻ എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം തന്നെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ബിന്ദി ചോദിച്ച കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ലൊക്കേഷനിലുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേ മാത്രം അവര് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് തരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇനി പോയാലും വരുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത് ആ വഴിക്ക് തന്നെ വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ഇതാരാണ് സൗമ്യ സൗമ്യ ഈ സൗമ്യ എവിടുന്നാണ് ഞാൻ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കാറുള്ളതാ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സൗമ്യാണ് ഈ സൗമ്യാണോന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു സൗമ്യ കഴിഞ്ഞോളൂ സൗമ്യ രഞ്ജിത് ആ ഫുൾ നെയിം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ആ ശരി ഓക്കെ സൗമ്യ രഞ്ജിത് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കട്ടെ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മറക്കാണ്ട് ഇരുന്നാൽ മതി ഒരാളെനിക്ക് വന്ന് അബുദാബി ഒരാള് ഷാർജയാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വാവയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല കട്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഞാൻ വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നോക്കിക്കോ ഇത് വേഗം മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ാണോ <laughs> 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 ഇനിയിപ്പോ പോയി കഴിച്ചോട്ടോ ഓക്കെ സാമ്യ ബൈ
അപ്പം എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൗമ്യയും വിളിച്ച് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പേരും സെയിം പേരുള്ള രണ്ട് പേരും സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ സൗമ്യ അബുദാബി എന്നാണ് വിളിച്ചത് നമ്മുടെ അടുത്ത കോൾ ആരാ നോക്കാം ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാണ് ശില്പ ശില്പ എന്തായിരുന്നു ഫുൾ നെയിം ഓർമ്മയുണ്ട് 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 ഓക്കെ ഷാർജ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ വിശേഷം ആണല്ലേ കണക്റ്റാണത് സാധാരണ വിളിച്ച ബിസിയാ കാണിക്കാറല്ലേ ആ വേഗം കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിയാ ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അടുത്ത് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ലഞ്ച് കഴിച്ചോ വേണം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ തിരക്കിലാണല്ലേ ഞാൻ കാണിച്ചൊക്കെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയായിരുന്നോ അതിന്റെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എളുപ്പമുള്ള തന്നെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഇപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ശില്പല്ലേ ഉള്ളു അവിടെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും നോക്കട്ടെ ഏതാ ടഫ് ആണോ ഈസി ആണോ അത് നോക്കാം നമുക്ക് ശരി ആ ഇത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല വേറെ വേഗം പറയാൻ പറ്റുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും വന്നില്ലേ ഏത് മൂവി അതെ അപ്പൊ നല്ലൊരു സീനായിരുന്നു അല്ലേ അതല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സീനായിരുന്നു അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ശില്പ അപ്പൊ ഈസി ആയിരുന്നല്ലോ നാട്ടിലെ എറണാകുളത്ത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇത് തോന്നിയിട്ട് ചോദിച്ചാണോ അതാ ചോദിച്ചാ സംസാരം കേട്ടിട്ടെങ്ങാനും തോന്നിയിട്ട് ചോദിച്ചാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാ എറണാകുളത്താണ് ആ ശില്പ എവിടെയാണ് തൃശൂരാണ് ആ ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വിളിക്കാം കേട്ടോ കോളൊക്കെ കണക്റ്റ് ആവും ഓക്കെ ബൈ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ വാവ ഉള്ളോണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കോ നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോട്ടിലേക്ക് പോകുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാണ് മീനാക്ഷിയാണ് ഞാൻ മീനാക്ഷിയാണോ നാഷ്മിയാണോ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു നാഷ്മിയാണ് കോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മോള് ആ ഒന്നുമില്ല എന്താ വിശേഷം മീനാക്ഷി കുട്ടി ടി വിയിൽ നോക്കണ്ട ടി വിയിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇമേജ് കാണാൻ നോക്കിയാ മതി കേട്ടോ ആ എന്താ വിശേഷം ലഞ്ച് കഴിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്റെ ഇപ്പൊ വേഗം കണക്ട് ആയില്ലേ അപ്പൊ തുടക്കം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്താൽ വേഗം കണക്ട് ആയി ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം ഓക്കെ അമ്മ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ എളുപ്പം തന്നെയാണ് മോള് നോക്കിക്കോ എന്തായാലും ഇമേജ് ഞാൻ കാണിക്കാം അമ്മയോട് കൂടെ ചോദിക്ക് അമ്മയോട് കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മതി വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വന്നില്ലേ ആ എളുപ്പാണ് എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ അത് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് മൂക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ക്ലൂ നല്ല മൂവി ആയിരുന്നു കുറെ ചിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള മൂവി ആയിരുന്നു ഒരു കോമഡി ആക്ടറാണ് പറയുന്നത് ആണ് 
ഈ മൂവി പറഞ്ഞോ മൂവി അറിയോ അമ്മോട് ചോദിക്കി അമ്മ ഉണ്ടോ അടുത്ത് ആണോ സലിങ്കുമാർ ശരിയാണ് മൂവി ഏതാണ് അമ്മയാ പറയണേ അല്ലെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തെറ്റിക്കണ എന്താ ശരിയാണ് മീനാക്ഷി കുട്ടി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അമ്മ അടുത്ത് അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കൂ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞായിരുന്നുണ്ട് അമ്മ അപ്പൊ എപ്പോഴും അമ്മേനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരിച്ചിട്ട് ഫോൺ ചെയ്താ മതി എല്ലാ ദിവസവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ പോയി ലഞ്ച് കഴിച്ചോ ഓക്കെ ബൈ ശരി അപ്പൊ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വിളിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ മീനാക്ഷി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സനിൻകുമാറിന്റെ ഡയലോഗ് തന്നെ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗ് തന്നെയാണ് അതല്ലേ എന്തായാലും അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ ഇത് ആരാണ് സഹീർ സഹീർ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഓക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് ഓഫ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അടുത്താണ് ശരി ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ ആ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ കേൾക്കാറുള്ളൂ ഓക്കെ വിളിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാറില്ല ആ ശരി ശരി കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ആ രണ്ട് കൽപ്പിച്ചൊക്കെ വിളിച്ചതാണ് അല്ലെ ശരി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ കൂടെ ആ ഓക്കെ ഫാമിലി അപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ വൈഫിന്റെ പേരെന്താ സൗമ്യ സൗമി ആ വൈഫും വിളിച്ചിട്ടില്ല പോലെ ആണോ സൗമി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഓക്കെ ഏതായാലും പോട്ടെ ഇന്ന് കണക്റ്റ് ആയല്ലോ ലഞ്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണോ കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ നിക്കണം ഞാൻ വേഗം ചോദിക്കാം ഇമേജ് നോക്കിക്കോ ആ ഇത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ കുഞ്ഞു വാവ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അവരെ ആൻസർ പറയും ആ ആരാണ് കോച്ചിൻ അനിഫ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ സൈർ അത് എളുപ്പമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ ശരി ശരി വൈഫിനോട് ഒക്കെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കൂ പോയിക്കോളൂ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവല്ലേ ബൈ ബൈ ശരി അപ്പോ സഹീറാണ് അപ്പോ ഫൗമി എന്നാണ് വൈഫിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടത് ഫൗമി എന്തായാലും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചോ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത കോൾ ഇതാരാ നോക്കാം ഹലോ 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 ഇതാരാണ് വിളിക്കാറില്ല പ്രീജ അല്ലേ വിളിക്കാറുള്ള ആളല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി ഷാർജയെന്ന് പ്രീജ വേറൊരു പ്രീജ വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചേ ഓക്കെ ഷാർജ ആദ്യമായിട്ട് ആണല്ലേ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്നാണോ ഇന്ന് വിളിച്ച് നോക്കി ഇന്ന് കണക്ട് ആയി അങ്ങനെയാണോ അത് കൊള്ളാലോ വിളിച്ച അന്ന് തന്നെ കിട്ടാറില്ല എന്നൊക്കെ കുറെ പേര് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ കണക്ട് ആയപ്പോ നല്ല ലക്കുണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് പരിപാടി ഫ്രൈഡേ ഒക്കെ വീക്കെൻഡ് കറങ്ങാൻ പോയോ കറങ്ങാൻ പോയി പിന്നെ നമ്മുടെ ദുബായ് ചാർജ് അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ രണ്ടു വയസ്സല്ലേ മോനോ മോളോ മോളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലഞ്ച് കഴിച്ചോ നിങ്ങള് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചോ കേട്ടോ ചോദിക്കട്ടെ 
ോ <laughs> 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 അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ പേരിനും രണ്ട് ആൾക്കാർ വെച്ചോണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രീജ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ വിളിക്കാറുള്ള പ്രീജ ഉണ്ട് ഇത് വേറൊരാളാണ് ഷാജ എന്നാ വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആൻസർ എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വേഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഹലോ ആരാണ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫാസിൽ ആ കൊല്ലൊന്നും ആയല്ലോ എവിടെയായിരുന്നു അതാണ് ഏ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ചോദിക്കും വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചല്ല അപ്പൊ ദൈവം ഓർത്ത് ഒരു പണിയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഓഫ് ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ടെൻഷൻ ആണോ കുഴപ്പില്ല ആ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ സമയം കിട്ടാറില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെ അതാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈവനിങ്ങും കാണാൻ പറ്റാറില്ല ഗുഡ് ഈവനിങ് ഒന്നും ഓക്കെ ശരി 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 അപ്പൊ മിക്ക പ്രോഗ്രാമും മിസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ശരി 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പൊ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെന്താ സുഖാണല്ലോ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ ആൾ ഇത്തിരി ബോൾഡായോ ഇത്തിരി ബോധമൊക്കെ വെച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല കുട്ടികളെയൊക്കെ മാറി ഇത്തിരി ബോധം വെച്ച പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ മാറണം അതാണ് അതാണ് ആ ബോധം ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊള്ളാം ഓക്കെ ഫാസിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം ശരി നോക്കിക്കാം ടി വി വേണ്ട കേട്ടോ ടി വിയുടെ സൗണ്ട് കുറച്ചോ കണ്ട മാത്രം മതി അയ്യോ ഫാസൽ ആ അതന്നെ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് വായിച്ചില്ലേ എന്ത് ആ ഏതാ സിനിമ നല്ല പരിചയമുള്ള അല്ലേ ആ ഒരുപാട് പറയുന്ന സംഭവം പറഞ്ഞോ ആഹ് നന്നായി അപ്പൊ ആരുടെ ഡയലോഗ് ആണ് വെച്ചിട്ട് ഏത് നേരം യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ആരാ പറയുന്നത് കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ക്ലൂ ഒരു മൂവിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ആ മൂവിയിലുള്ളതാ ഒരു ഫേമസ് മൂവിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ആണ് ഇനി ആരാ പറയുന്നത് കൂടെ പറ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെങ്ങനെ അവിടെ നമ്മുടെ മോലാലല്ലേ നമ്മുടെ ഹീറോ അപ്പൊ നേരിട്ടല്ലേ അടിക്കുക അപ്പൊ വേറൊരാൾ ഏൽപ്പിച്ചു പോലോ ഒരു ലിസ്റ്റ് തരട്ടെ ഞാൻ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തരട്ടെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തവരുടെ ആ മതിയല്ലോ ഓക്കെ എന്തായാലും സിനിമ കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു പേരൊക്കെ പറഞ്ഞോ ആ ഉവ്വ ഇന്നസെന്റ് ആ മൂവിയിൽ ആരാ ആണല്ലേ ഇന്നസെന്റും ഇല്ല ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അന്ന് തെറ്റൂട്ടാ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോ 
ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോ തെറ്റിക്കണ്ട അതിലെ വില്ലനാണ് പറയുന്നത് വില്ലൻ ആ ഉറപ്പിച്ച അന്ന തെറ്റാണ് തെറ്റി ആണല്ലേ സാരൂല എന്തായാലും വിജയരാഘവനാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ആ സീനൊന്നും എടുത്ത് കണ്ടോ കേട്ടാ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കമന്റ് ഇടാൻ മാത്രമേ അറിയാ അല്ലേ ശരി ഫാസിൽ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കട്ടെ അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കാം ബൈ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥിരം വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളാട്ടെ അപ്പൊ ജോലി ബിസിറ്റിൽ വന്ന് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ഫുൾ ബിസി ആയി പോയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ ദേശ ആ കൊല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് ആരോ പറഞ്ഞ ഏത് സിനിമ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര അറിയില്ലായിരിക്കും എന്തായാലും വിജയരാഘവന്റെ ഡയലോഗ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കോള് ആരാ നോക്കാം ഹലോ വിളിച്ച വഴി ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇട്ടോ ഇത് ആരാണ് പോയോ ഹലോ ഇതാരാണ് ജസ്ന എന്താ വിശേഷം സുഖം തന്നെ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോർമൽ പോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തൊക്കെ പോയോ നടന്നില്ല അല്ലെ ആ ശരി ശരി എന്നാ രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ പരിപാടി ഇല്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല കാണാൻ പോകണമെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നടന്നില്ല പ്ലാൻ നടന്നില്ല അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാണാലോ ഇല്ല ഇല്ല തിരക്കുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ തിയേറ്ററില് ആണോ അപ്പൊ ഇത്തിരി അല്ല ഇത്തിരി ഒച്ച പോളൊക്കെയുള്ള സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ചെലപ്പോ കരയും അല്ലേ ഇല്ല ആഹാ ഓക്കെ അതാണ് അതാണ് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ പാടാണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ സാറല്ല എന്തായാലും നമുക്ക് പോവാ സമയമുണ്ടല്ലോ ശരി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ ഇതല്ല അടുത്തത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്തത് വരും കേട്ടോ ഓൾറെഡി നടേശ കൊല്ലണ്ട എന്നുള്ള സംഭവം വീണ്ടും വന്നത് ആണല്ലേ താങ്ക് യു ഞാൻ തപ്പി കഷ്ടപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നു ആ അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അയ്യോ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്ലൂ വേണോ ഇത് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ മൂവിയാണ് അത് കേട്ട ഇത്തിരി പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ മൂവിയാ ആണ് ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞു ആ അല്ലല്ല വേറൊരു ശങ്കരാടി കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആരാന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുവായിരുന്നു അല്ലേ ആ ആരൊരു മീറ്റിംഗ് പോലെ ഉള്ളപ്പോ അവരുടെ പാർട്ടി മീറ്റിംഗില് പറയുന്നതാ ഞാനും വിചാരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശ്രീനിവാസൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാനും ആലോചിച്ചത് പക്ഷെ അല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ആൻസർ കറക്റ്റാണ് ആണല്ലേ താങ്ക് യു ജസ്ന വെച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അയ്യോ അവിടെ എന്താ നാഷ്മിയാണോ വെച്ച പുതിയ സിനിമയുടെ ഡയലോഗ് ആണ് മോള് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ വഴിയെ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം നോക്കാലോ ഓക്കെ ജസ്ന അപ്പോ ബൈ ബൈ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്ന ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ പുതിയ സിനിമ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ അത് എടുക്കാത്തതാണ് കാരണം ഈ അഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ മുമ്പത്തെ മൂവീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ ഏ ഇത്തിരി പുതിയ മൂവിയിൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഏത് മൂവി എന്ന് ആലോചിക്കും എന്തായാലും പറയാൻ പോകണില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ അത് എനിക്ക് പോലും ഓർമ്മയില്ല ഏത് മൂവിയാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുള്ളല്ലോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കുറേ നേരം നോക്കാം ഹലോ 
ഹലോ ആരാണ് അബ്ദുൽ സമദ് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഏതാണ് മൂവി ടിക്കറ്റ് ആണോ എന്തോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ ആ സമയത്ത് ആള് വെക്കേഷനിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പ്രൈസ് എന്താന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ചുമ്മാ വിളിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താണോ അതെ അന്നത്തെ വിന്നറും കൂടെ അന്ന് ലക്ക് ഡ്രോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വിന്നറാണ് ഞാന് ആറ് പേര് പ്രസന്റ് ചെയ്തു എന്റെ മലയാളം അല്ല വിന്നറാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിന്നറാണ് പക്ഷെ ഗിഫ്റ്റ് എന്താന്ന് അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് ഏതാന്ന് അറിയോ വിന്നറായ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ആ അന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡേറ്റ് അല്ല എനിക്ക് നല്ല കുട്ടി ഞാനത് നല്ല കുട്ടി പറഞ്ഞു പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയണ്ടേ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ആ ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ോട്ടെ <laughs> 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 സ്ലൈഡ് മാറുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പുതിയ മൂവി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പുതിയ മൂവി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ാണ് <laughs> 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 അത്രക്ക് പുതിയതാണോ ഇത്തിരി മുമ്പത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിട്ടുന്നില്ലേ അതിനു മുമ്പത്തെ ഹിറ്റ് ആയ മൂവി ഏതാ നിവിന്റെ വേറെ മൂവി പിന്നെ ഉള്ളത് മുസ്ലിം ടച്ച് ഉള്ള മൂവി ആണല്ലേ ഇതി കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ ഇനി ഇപ്പൊ അല്ലേ ആ ഇത്രേ വലിയ ക്ലൂ ഒക്കെ തന്ന ആൻസർ ഞാൻ പറയിപ്പിച്ചു ഫോൺ വെച്ചിട്ടാള് പോയേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തായാലും അത് ശരിയാണ് ആൻസർ അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മുമ്പത്തെ ഡയലോഗ്സ് കിട്ടി വേഗം പറഞ്ഞേനെ അല്ലേ ഞാനൊക്കെ 
അങ്ങനെ പറയരുത് ഓക്കെ എന്തായാലും ആ മൂവി ഹിറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അറിയായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ ക്ലൂക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ രാഷ്മിയ പുതിയത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയതൊക്കെ വന്നത് പക്ഷെ ആള് മാറിയൊക്കെയാ വന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഓർഡറിലാണല്ലോ അത് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും അടുത്ത കോളർ ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഹലോ ഇതാരാണ് നീതു എന്താ വിശേഷം എന്തായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ കറങ്ങാൻ പോയോ എവിടെ പോയില്ല റെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ ആള് ആണോ ശരി ശരി ആഹാ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരട്ടെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം പറഞ്ഞോ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചോ ആഹാ ബെസ്റ്റ് നല്ല ടൈമിംഗ് ആണല്ലോ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ മമ്മുക്കോയ സീൻസില് കണ്ടിട്ടാണ് ആഹാ ഓക്കെ നല്ല മൂവിയാണ് അത് കണ്ടോളൂ ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ചീലൊക്കെ വരുമ്പോ കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ എന്തായാലും ആൻസർ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നീതു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പൊ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണ്ട അത് വീട് ഇനി ലഞ്ച് കഴിച്ചോ അതെങ്കിലും ടൈമില് ഇനി കറക്റ്റ് ആവട്ടെ അപ്പൊ ഓക്കെ ഭയങ്കര ഉഴപ്പാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ അല്ലേ ആ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിക്കയില്ല ഓക്കെ നീതു അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം അടുത്ത ദിവസം വിളിക്കാം കേട്ടോ ബൈ അപ്പോ നമുക്ക് നീതു പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ ആരാണ് ഹലോ 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 ഇതാരാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആണോ വൈഫിന്റെ പേരെന്താ ജയശ്രീ ജയശ്രീ ആ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ മനീഷ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓഫ് ആണോ എന്താ സംഭവം ഓക്കെ ലഞ്ച് കഴിച്ചോ വിളിച്ച് കളറ്റ് കോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേമ്പ കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ എളുപ്പാണല്ലോ എല്ലാം എളുപ്പാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കാം നോക്കിക്കോ ആരാ പറയുന്നേ ഏത് മൂവിയിലാ പറയുന്നേ പറയുന്നത് ആ പറയും ഓർത്താ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് ഓർമ്മ വരുമല്ലോ ആളുടെ പേര് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം സ്ലാങ്ങിലുള്ള ആക്ടറാണ് പേര് കിട്ടുന്നില്ലല്ലേ ആൾക്കാര് കേക്കണ്ട കേട്ടോ ആണ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ച ആള് തന്നെ പോരട്ടെ മൂവി ഏതാ മൂവി ഏതാണ് എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നല്ലേ 
ആളുടെ പേര് പറയും ആളെ ആളെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ പറയുന്നില്ല സുരാജിന്റെ പേര് കിട്ടുന്നില്ല എന്നിട്ടോ അതാരാ ഓർമ്മ വന്നില്ല ഞാൻ സഹിച്ചു പക്ഷെ ആള് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് ശരി ശരി അത് കറക്റ്റാ സുരാജ പറയുന്നേ ഏത് മൂവിയാണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞോ ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ള മൂവിയുടെ പേരാ പേര് ഇത്ര വലുതാണ് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷ മൂന്ന് വർഷ അല്ല കൊറച്ച് മുമ്പത്തെയാ പഴയതല്ല എന്നാലും കൊറച്ച് മുമ്പത്തെയാ ഇപ്പൊ ഉള്ളൊരു പുതിയ നടന്റെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ില്ലേ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോ നിവിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഏതാ നിവിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ഏതാ അതന്നെ സാധനം കേട്ടോ മലവാടി ആർട്സ് ക്ലബിലെ ഡയലോഗ് ആണത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ മനീഷ് അപ്പൊ എന്താണ് കൊറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോ പോയി ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞേക്ക് വൈഫിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിക്കാം ഇന്ന് കുറെ കോളേജ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും ഒരു വിധം എല്ലാവരും തന്നെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്ലൂ ഒക്കെ കൊടുത്താലും പറയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചടങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി സെഗ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും ലോട്ടിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരുടെയും പേര് കൊണ്ട് എന്തായാലും വിന്നറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് വരെ ദിസ്